ที่นีคลินิกเฮียอัฟยายามาเพนซีนาดรพอมัวอีพอพอนักวิทยามาดนันเซมาอุซิยาเทเกเมะมาเนโนยาวนาอุเมะอุซิยาเทเกเมะมาเนโนยาวนาอุเมะมุสกิซาจีนักวิทยามาดาฮิบาดาคุตันมาเทสิโมดยาคุตกะคิปินิชายังกุชาเรดิโอฟิอาฟิกาคิวาสกิโอจิมาทัตุซาทานุสิกุนันิเคสิอัมบาวินาสกิติชาคิดอกุนเทสโอมาฮะปานินเดฟุ lakini inasikitisha sana 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 na nikipenda nikwambie mwanaume unanisikiliza mwanamke unanisikiliza jifunze jinsi ya kuishi na mwanamke na sio lo peke yake kutosheka na mwanamke uliye naye kwa sababu gani katika ulimwengu huu hakuna kitu kibaya sana kama kukosa amani kukosa furaha unaweza kuwa na pesa lakini ukiwa huna amani huna furaha pesa yote huioni thamani yake huioni muhimu wake kwenye mbona msingi sana kutafuta furaha kama Biblia inavyozungumza kwamba ufalme wa Mungu sio kula na kunywa bali ni furaha na amani na haki katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Sasa wanaume wengi wamekuwa wanadanganya wanawake na kuwatesa sana na tafiti zinaonyesha kwamba idadi ya wanawake walioko kwenye hospitali za wagonjwa magonjwa ya akili ni wengi kuliko wanaume. Idadi ya wanawake ambao wameathirika kiakili na wamekaa kwenye wodi za wagonjwa wa akili za idadi kubwa ni ya wanawake kuliko wanaume. Kwa nini? Ngoma mwanamke ana hisia nyingi sana juu ya kila jambo ambalo analisikia, kila jambo ambalo analiona, kila jambo ambalo linamkuta, hisia zake zinakuwa nyingi sana. Jambo lile likimtokea mwanaume litamuumiza kwa kilo moja. Wakati jambo lile likimtokea mwanamke linamuumiza kwa kilo tano. Maumivu ya mwanamke yanakuwa kilo tano, wakati maumivu ya mwanaume yanakuwa kilo moja. Tunaweza kuona jinsi gani hali kama hii inasababisha wanawake wengi wanaumia sana na Biblia inawaita wanawake viumbe dhaifu. Siko hapa kufundisha Biblia lakini ndio kwenda kupe mwanga jinsi gani unaweza kumwangalia mwanamke na kumpa thamani ambayo Mungu alimuumba apewe thamani hiyo Sasa shida ni kwamba mwanamke unanisikiliza haswa nikana uangalie kwamba lazima ufahamu kwamba mwanaume yote yule yumo katika mashindano ambayo wewe huyajui angependa awe na gari kubwa kuliko rafiki yake awe na nyumba nzuri kuliko rafiki yake awe na simu nzuri kuliko rafiki yake awe na mke nzuri kuliko rafiki yake umeshaona umeshasikia kesi nyingi za mtu anatembea na mke wa rafiki yake hizo kesi nyingi sana yes ndio wako wanaume ambao wanawake ambao anatembea na waume za marafiki zao hiyo ipo lakini cha msingi ni kwamba mwanaume yuko kwenye mashindano makubwa ambao wewe huwezi kuyajua afai vizuri ale vizuri haya watu waende shule ya bei mbaya hayo yote ni mashindano sasa kwa sababu hujui jinsi gani ya kuendana naye kuendana na mashindano yaliyomo kwenye akili yake utajikuta unafanya makosa mengi na unashindwa kumsaidia awe mpenzi bora kwako sikulaumu mwanamke kwa mwana, kwa kuwa na mwanaume ambaye anakutesa lakini kikubwa ambacho ni kwamba mwanaume huyu mwenyewe vile vile hajitambui pamoja na mashindano ambayo yamo kwenye akili yake jinsi gani ya kuweka kuwa karibu na huyu mwanamke aliyemchagua kama faraja yake kama msaidizi kama Biblia inavyozungumza kwamba mwanamke ni msaidizi wa mwanaume kama kusomea kesi hii iliyosababisha mada hii nasema hivi naomba nisikitini imekuja kama message ni ndefu kidogo kwa habari za jioni daktari naitwa Jennifer nibadilisha jina na umri pia nibadilisha miaka 32 na watoto wawili mume wangu alikuwa ananijali sana na alinipa maneno mengi matamu nikaamini kwamba nimependeka kikamilifu siku moja nikapekua simu yake nilipata uchizi wa masaa manne katika SMS mdada anampongeza mume wangu kwamba alimpa penzi la kipekee sana na aliomba warudie mechi atamtafutia zawadi kubwa nilipomuuliza mume wangu alikiri kabisa kwamba kweli amenisaliti na akaomba radhi dokta nilimsamehe kabisa baadaye nikaja nikagundua kwamba wanaendelea kwa siri kubwa na mdada yule yule nikamwambia mume wangu narudi kwetu nilitamani anizuie nisiende kwetu lakini wala hakufanya hivyo nilienda kwetu lakini baada ya siku kama kumi hivi alinifuata kwetu akanibembeleza akaniomba nimsamehe nirudi tukaishi pamoja Nirudi na maisha yaliendelea vizuri kwa muda fulani. Nikaamini amebadilika. Ulipita muda nikagundua ameanzisha mahusiano na dada mwingine tofauti na yule wa mwanzo. Nikamwambia, "Sasa vipi? Bora tunamerudia na uchafu ule ule." Akawa mkali, akasema, 
nisimpangie jinsi ya kuishi daktar nimechoka nimejikuta naanzisha mahusiano na dume jingine na ananipenda sana na ananipa pesa bila ya kumuomba mhm huyu dada kaona mchepuko ndio kiraka cha kumziba eneo lile ambalo limeharibika kwenye ndoa yake na wanawake wengi wameamua kutafuta mchepuko kama kiraka cha kuziba mapungufu yaliyomo kwenye ndoa zao kitu ambacho sio sahihi huwezi kujivunia kuwa na mchepuko lakini ulijivunia ulipopata mwanaume anayekupenda sasa huyu mwanaume kwa sababu moja au nyingine amekuwa mchungu na unaona kwamba mchepuko ndio taziba uchungu ule usiendelee kumiminika kwenye akili yako sio sawa Napenda kumbe ndio msikilizaji. Sawa, kama ni kuzungumza mwanzoni, ngapo wanaume yuko kwenye mashindano ya aina fulani. Ambao huyajui. Na mwanaume vile vile wewe usijitambua na kuambia ujitambue leo. Kwa mapali unapotaka simu kubwa kuliko ya mwenzio, gali nzuri kuliko ya mwenzio, demu mzuri kuliko ya rafiki yako, tambua kwamba uko kwenye mashindano ndio ulivyoumbwa. Unachosikia msema mmoja wa Kiswahili anasema kwamba mafahari wawili hawaishi zizi moja ni msemo unathibitisha kwamba mwanaume siku zote yuko yuko kwenye mashindano na wanaume wa dunia nzima. Kwa hiyo anahitaji mwanamke ambaye ataelewa hilo na kuliheshimu hilo na kufahamu jinsi gani ya kujipanga ili asije kuonekana kwamba anamzuia asishinde. Hapa mwanaume huyu kwenye hii message ambayo nimesoma ameacha mchepuko wa kwanza, kapata mchepuko mpya, mwanamke anamzuia, mwanaume anakuwa mkali kwa sababu yeye anaona ni halali kabisa kwa hiyo kushindana na wanaume wenzie nani anapata mademu wengi unakana mwanamke mmoja tu siku zote tu imekwaje unawahi kurudi nyumbani wewe unanyonyesha unaosikia msemo msemo wa wanaume unawahi kurudi nyumbani wewe unanyonyesha hiyo imesema wote bado inaonyesha kwamba isikani wanaume wa jinga wanafundishana mambo ya kipumbavu kabisa na mbona sikiza msikizaji sawa mashindano yaliyonayo wanaume ni mashindano ambayo kwa sehemu kubwa yanasababisha mwanaume aishi maisha asiyo kuwa na raha kiasi ambacho wanaume wengi raha yao iko kwenye pombe na michepuko mingi amekuja kaka mmoja ni dereva wa mabaa wa magari maroli ya kampuni fulani kubwa hapa nchini anasema dok nikamwambia yenyewe ni madereva wa masafari mbali asingi mademu mjiani mnachezea sana akasema yani dokta uweza amini marafiki zangu wengi wameshakufa na ukimwi anakuja kuchukua dawa nguvu za kiume ofisini kwangu. Sasa sema marafiki zangu wengi tu wanaishi kufanya kazi kwenye kampuni hii moja, wengi wameshakufa na ukimwi. Lakini mimi nimeamua kujizuia. Kwa hiyo ni wachache ambao wana uwezo wa kujizuia. Hasa ni jinsi gani <laughs> utamsaidia mwanaume ajizuie, akuone wewe ni wasamani. Hiyo ndio kazi channel hii ya clinic ya Afya Mapenzi inataka kukusaidia mwanamke wa leo. Na video zaidi ya mia saba kwenye channel hii. Sawa, lengo lake ni kutaka kusaidia kwenye kuangalia kona mbali mbali na nashukuru wale ambao wananipongeza kwamba zimeweza kuwasaidia kuboresha mahusiano yao kwa kiwango kikubwa. Na pia nikwambia hivi mtazamaji wa channel hii, sawa? Wanaume kwa sehemu kubwa haongozwi na akili yake. Kwa hiyo anapokuambia anakupenda, sio hiyo so street hiyo ni nzuri, uke wako unabana, sio una makalio makubwa na nini na nini. Usiamini hayo maneno. Cha msingi unachopaswa kufanya ni kutafuta sababu ya yeye kuendelea kuyaona yale maneno aliyoyazungumza mwanzoni bado ni ya kweli kama alikuona akakubali akachagua kuwa mke wake maana kuna vitu ameviona vizuri kwako ni jinsi gani utaendelea kila siku kuendelea kumpa huyo mtu sababu ya kuamini maneno aliyoyasema mwanzoni kwamba ni ya kweli hadi leo sawa sawa kwa sababu gani mwanaume ukimkorofisha katika maeneo fulani fulani badala yeye kuongozwa na akili yake anaongozwa na mbo na kiasi kwa kuzona mbogo yeye tunaye zungumza hapa yaingii kwa sababu mbogo ina muongoza utapiga kelele ingia hapa lakini mbogo isikii haleluya kwa hiyo ni jambo la msingi kwenye biblia wako wanaume ambao ni watu wa Mungu lakini wamemsaliti wake zao Daudi anaitwa rafiki wa Mungu alimsaliti mke wake akamua mwanaume yule mwanamke aliyemchepuko lakini Mungu bado alimkubali kwa sababu zake mwenyewe Mungu Sawa umeshasikia mtu mmoja na Delila Samsoni na Delila Mungu amembariki kamba vitu vingi na akili na uwezo mkubwa sana lakini kwa sababu akili yake inaongozwa na mbo akamsikiliza mwanamke aka 
kufuliwa macho akafa Sasa unaweza kuona jinsi gani mwanamke una nafasi kubwa sana kwenye akili ya mwanaume e, wapo unajua jinsi gani ya kumsaidia mwanaume baada ya kuongozwa na mbao aongozwe na akili Sasa usipojua hilo utapiga kelele nyingi utalamika utaita washauri waje waongee wa babake aongee naye mamake aongee naye wataongea wataongea mpaka na mapadre na wachungaji wataongea haski kwa sababu gani anaongozwa na mbao Hebu nikusomee message hiyo ndio mwanaume anaongozwa na mbao mambo aliyo yafanya ya jambo nje kusamehe nje kusamehe message Haleluya Haleluya Dunia hii ina mambo message hiyo jamani wajani wasomee nishaisoma hapa mara kadhaa lakini nipenda nirudie kwa faida ya wasikilizaji wetu wapya sawa namba hii habari za leo daktari naomba ficha namba yangu. Kwanza nikupongeze kwa kazi nzuri ya ushauri unaoifanya hapa kwenye channel hii ya kwako ya Paul Mwaipopo. Kwa kweli nilifuatilia video clips ulizonitumia na majarida yale ya jinsi ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata. Nimeyafanyia kazi doktor. Yaani ni mambo ya kushangaza jamani. Huyu mwanaume alikuwa hata kunigusa hataki. Tumedumu kwenye ndoa miaka kumi sasa na tuna watoto wawili. Nilikuwa najiuliza tatizo ni nini? Kwa kuwa mwanzo Tulipendana na alikuwa akifurahia penzi langu. Kumbe ni uzembe wangu wenyewe. Siku hizi nampa yale mambo yaliyo kwenye majarida na zile video clips sita ulizonitumia. Yaani daktari mambo yamekuwa faya. Upendo umerudi kama mwanzoni. Tumeanza mapenzi upya. Daktar, wanaume ni wasili sana. Ukibadilika na kuwa unafanya mambo yanayomboa hakuambii. Lakini ukifanya mabadiliko yanayomletea utamu mkubwa Dokta anakuambia kwa mara ya kwanza katika maisha yangu dokta nimepizi kwa kutoa maji mengi yanayoruka kabisa na yeye amefurahia hiyo sana nilivyopizi kwa staili hiyo dokta hongera sana naomba uwasaidie wanawake wenzangu wajue siri hizo Yule mwanamke iko nchi za nje ni mkenya lakini iko nchi za nje sawa namba yake nimeandika nime, nime, testimony kwa hiyo ni jambo la msingi uweze kuona huyu mwanamke amemwoa mwana mwenye walikuwa wanapendana sana wanatiana mara kwa mara lakini imefikia hatua hamu ya tendo la ndoa na mke wake hana Sasa usipojua na message nyingi natamani ningekuwa nimezimziandaa ningekusomea Kwa mfano wanawake ambao wako ndani ya ndoa ukishazaa tambua kwamba kipindi kile cha ujauzito hamfanyi tendo la ndoa kwa kimi, kwa wingi katika staili ile ile unapokuwa umejifungua na kwa sababu mziki wiki sita kabla fanya tendo la ndoa haya yote yanaingia kwenye akili ya mwanaume anaongozwa na mbo na wewe hujui jinsi gani ya kuziba ile upendo hujui ndio ma sawa hujui sawa kwa hiyo unaweza kuona kwamba mambo yako sawa kumbe yameshaanza kubadilika zamani kwa sababu gani hujui vitu gani vya kufanya vya kumsaidia mwanaume huyu akili yake iendelee kukutamani wewe nisikilize kama nilivyotangulia kusema japo kwa hiyo utaona kwamba nimetumia neno gumu lakini lengo langu nataka iingie kwenye akili yako kwamba mwanaume anaongozwa na mbo friendly hivi tafiti za kisayansi kwa wale ambao wanafahamu Kiingereza wameweza kukaifikisha hili Kuna kichocheo katika mwili wa mwanaume na mwanamke pia kinachoitwa oxytocin O X Y T O C I N Itafuta hiyo kwenye Google unayefahamu Kiingereza Kichocheo cha oxytocin kikiwa kinatibuliwa mara kwa mara na kwa wingi kinasababisha mwanaume au mwanamke ampendelee mpenzi aliye mzoea na kumkwepa yule ambaye hajamzoea hata angekuwa na mzuri sana mwanamke mzuri sana au mwanaume mzuri sana atamkwepa ana anamuona hafai ndio mbona sikilize na ndio hiki kinachosababisha wasagaji hawapendi wanaume na mashoga hawapendi wanawake ndio mbona sikilize msagaji yani hana hamu kabisa na mwanaume na jana alikuwa anachata na, na msagaji mmoja Sawa ameachwa na, na, na mwanamke mwenzie. Sawa, jana nilikuwa nacheta na, na msagaji, ameachwa na mwanaume na mwanamke mwenzie. Sawa. Na nasikilize, sawa. Wasagaji walivyo wanafanya mapenzi ni tofauti na mwanaume anafanya mapenzi na mwanamke. Na mwanaume anafanya mapenzi na mwanaume mwenzie, hafanyi kama vile anafanya na mwanamke. Kuna mambo mengi ambayo yanaongezeka. Na mbona nisikilize? Sasa kichochezo cha oxytocin kinatibuliwa kwa wingi na kutilika kwa wingi pale ambapo kuna kuwepo na mgusano mkubwa wakati ya ngozi yako na ngozi ya mpenzi wako 
una wa muda mrefu. Sasa wewe mnafanya mapenzi na mke wako na mume wako dakika 15 ni nyingi. Unategemea hicho kilichochoka kitafanya kazi wapi? Na ndio maana nimeandaa video ya masaji. Jinsi gani kufanyia mwanamke masaji, jinsi gani kufanyia mwanaume masaji. Hizo kwa video clips zipo. Jinsi gani ya kufanya ya kumwandaa mwanamke, mwanamke ana maeneo 16 katika mwili wake. Jinsi gani ya kumwandaa mwanaume, mwanaume ana maeneo 12 katika mwili wake. Na mambo ya kuyafanya kile kila eneo, katika kila eneo moja. Kuna kuna eneo kuna video moja nimepost nimepost juzi jinsi ya kumwandaa mwanaume kwa kutumia sikio peke yake. <laughs> Nimezunguza kwenye kipindi cha Radio Africa iko. Sawa kama kama mfuatili video zangu kwa hiyo ikosa hii. Lakini ipo tayari kwa channel hii nimebandika wiki nimebandika jana. No nimebandika wiki iliyopita nimebandika Jumamosi Jumamosi sawa. Sasa yani sikio peke yake nikatoa maelekezo jinsi gani ya kuhudumia sikio la mwanaume. Sawa. <laughs> Sasa hebu fikiria kuna maeneo 10 na mawili katika mwanaume katika mwili wa mwanaume jinsi ya kumhudumia. Kwa hiyo kichocho hiki tafuta kwenye unafahamu Kiingereza tafuta kwa mwenyewe. Oxy, uh, andika kwenye kiingereza kwa kiingereza kwenye google andika oxytocin and fidelity au faithful, faithfulness sawa andika uh, oxytocin and fidelity au faithfulness utaelewa utaweza kukuta na jinsi gani tafiti zinafanyika mbali mbali yani wajikuta kuna njia mpya ya kufanya mapenzi kwa muda mrefu inaitwa kereza itafute vile vile unaweza kuona jinsi gani watu waliokuwa ndani ya ndoa kwa muda mrefu wametokea wanapendana kupita kiasi kutokana na hiyo njia mpya ya kufanya mapenzi kwa muda mrefu inaitwa kereza hmm. <laughs> Nita, nitaiandalia mada hapa nitaiandalia video maalum sawa nitaiandalia video nimekuahidi kusema nimezungumza sikuipaka kuzungumza hiyo ya kereza lakini nitaiandalia video maalum kwa sababu document zake ni nazo kwenye kwenye kompyuta yangu sawa kwa hiyo ni mambo ambayo yana nguvu sana kwa hiyo usiamini maneno ya mwanaume jinsi gani wewe unaweza kumsaidia mwanaume aendelee kukufamini kama alikuwa anasamini mwanzo ndio huyu dada ametoa testimony mapenzi yamerudi kama mwanzo kama mwanzoni Dada mwingine sawa anasema kwa mara ya kwanza mume wangu anachukua picha anakwenda kuiweka ofisini kwake. Dada mwingine anasema kwa mara ya kwanza mume wangu ananipa password ya ATM card yake anaambia nikatoe laki tatu kama zawadi. <laughs> kwa mara ya kwanza mwanamke mwingine anasema kwa mara ya kwanza mume wangu ameniweka kwenye profile yake ya WhatsApp. Kwa ndio yuko muda mrefu ajaiwa kwenye WhatsApp lakini baada ya kumnogesha mwanaume sawa sawa anashangaa anaona picha yake kwenye WhatsApp ya, ya mume wake profile kwa hiyo mambo inawezekana kwa hiyo kuwa makini usiamini maneno mangu amini bidii unayofanya katika kubadilisha akili ya mwanaume amini mambo ambayo unamfanyia mwanaume eh, eh. biblia inasema hivi imani bila matendo imekufa <laughs> imani bila matendo imekufa usiamini maneno yake fanya matendo ya kuthibitisha kwamba baye bado ye ni bado ni wosi channel hii na video zaidi ya 500 unaweza kuzitembelea video hizo kujifunza chukua jina ambalo linabeba channel hii inaitwa Paul Mwaipopo ndio jina ambalo bofe, bofe pale kwenye search box kuna kibox cha kutafuta pale bofe pale tafuta utakuja baada nyingi utaangalia moja baada nyingine video clips hizo na kutumia kwa njia ya Gmail na hayo majarida sio kwa WhatsApp ni MB zaidi ya 1000 siwezi nikasubiri pandishe upload MB 1000 kwa hiyo Gmail ni rahisi sana nikiklik tu pia zimeshakufikia gharama yake ni shilingi kumi sio bure shule inauzwa namba zangu za simu ni hizi hapa tuwasiliane utanitumia message ya gmail address yako kwenye message ya kawaida tu namba ni 0753994904073999 narudi kwa mara ya mwisho 0754 0399994 nitakuandikia hapo chini na Mungu akubariki. Ukitaka ushauri kwa njia ya simu ni shilingi 5000. Kama unakuja kusini ni shilingi 10000. Niko Mwanza, Jengo la Nyanza, barabara ya Kenyata, nyuma ya Benki Kuu ya Tanzania hapa jini Mwanza. Nimetakia maisha matamu katika mahusiano ya mapenzi. Kwa leo kwa heri hii ni kliniki ya afya ya mapenzi.